আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও ব্রট টু ইউ বাই ইউরোবি ট্যামিয়ান স্কো আজকে আমরা তোমাদের সাথে আছি তোমাদের সবার প্রিয় ইমনান মুস্তফা ভাইয়া ফ্রম সি সি বুয়েট আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের ক্লাস এইটের আইসিডি সাবজেক্টের চতুর্থ অধ্যায় যেটা হচ্ছে স্প্রেডশিটের ব্যবহার তোমরা অলরেডি জানো ইতিমধ্যে আমরা এই অধ্যায়ের একটা ভিডিও কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং সেই ভিডিওতে আমরা জেনেছি স্প্রেডশিটের ইতিহাসটা কেমন ছিল কীভাবে স্প্রেডশিটের ধারণাটা জন্ম লাভ করেছে এবং সেখান থেকে কোন কোন কোম্পানি স্প্রেডশিট নামক সফটওয়্যারগুলো তৈরি করেছে এবং সেই স্প্রেডশিট নামক সফটওয়্যারগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা আমাদের ব্যবসায়িক জীবনে বা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল কলেজে কিভাবে হিসেব নিকাশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে আজকে আমরা দেখব সেই স্প্রেডশিট নামক সফটওয়্যারগুলোর প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করা যায় বা সফটওয়্যারটা দেখতে কেমন এবং সেই সফটওয়্যারটার কোন জায়গায় কোন অপশন রয়েছে কিভাবে আমরা সফটওয়্যারটাকে কাজে লাগাতে পারি চলো বন্ধুরা দেরি না করে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করে দিই সর্বপ্রথম তুমি তোমার কম্পিউটারে এখানে উইন্ডোজ কম্পিউটারের কথা বলা হচ্ছে অনেকে হয়তো তোমরা লিনাক্স বেসড কিছু অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করো বা অনেকে হয়তো তোমরা অ্যাপেলের ল্যাপটপ ইউজ করো ম্যাকবুক ইউজ করো তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বা আমাদের বাংলাদেশে সব বেশিরভাগ বা পুরো বিশ্বেই সবচেয়ে বেশি উইন্ডোজ কম্পিউটারই সবাই চালায় তো সেক্ষেত্রে আমরা উইন্ডোজ সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ক্ষেত্রেই এই স্প্রেডশিট সফটওয়্যারটা কীভাবে ইউজ করা হয় সেটা দেখে দেখিয়ে দেব বা সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমাদের বইতে এবং আমিও চেষ্টা করব প্র্যাকটিক্যালি যাতে এই ভিডিওতে কিছুটা হলেও তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে তুমি যখন কম্পিউটার অন করবে বা ওপেন করবে তখন তুমি জানো স্টার্ট একটা বাটন থাকে সবচেয়ে নিচে একদম বাম দিকে কম্পিউটার একদম বাম দিকে স্টার্ট নামে একটা বাটন থাকে একদম নিচে কর্ন কর্নারে স্টার্ট নামে একটা মেনু থাকে সেই স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করলে অল প্রোগ্রামস নামে একটা বাটন থাকে একটা অপশন থাকে সে অল প্রোগ্রামসে ক্লিক করলে তুমি মাইক্রোসফট এক্সেল নামক সফটওয়্যারটা দেখতে পাবা তখন সেই প্রো আইকনে ক্লিক করলেই তোমার কিন্তু সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে দেখতে কেমন এইচ এটা হচ্ছে একটা তুমি জানো তোমার কম্পিউটার একদম নিচের দিকে এরকম মাইক্রোসফট তোমাদের যে উইন্ডোজ আছে সেই উইন্ডোজের একটা আইকন থাকে তো এখানে আইকনে ক্লিক করলেই একটা লিস্ট চলে আসে সেই লিস্টে অল প্রোগ্রাম নামে একটা অপশন থাকে সে অল প্রোগ্রামে ক্লিক করলেই তোমাদের কম্পিউটারে যতগুলো সফটওয়্যার ইনস্টল করা আছে সবগুলোর একটা লিস্ট চলে আসে তো ওখানে মাইক্রোসফট অফিস নামে একটা ফোল্ডার আছে এখানে ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিসের আন্ডারে যত সফটওয়্যার আছে মাইক্রোসফট এক্সেস এক্সেল গ্রুপ ইনফোপাত ওয়ান নোট আউটলুক পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট পাবলিশার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এসব সফটওয়্যারের লিস্ট চলে আসে তো আমাদের তো অত সফট এই সব সফটওয়্যার সম্পর্কে জানতে হবে না আমরা এই অধ্যায়ে শুধু মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল এই সফটওয়্যারটা সম্পর্কে জানবো কারণ এই সফটওয়্যারটা দিয়েই স্প্রেডশিটের কাজগুলো করা হয় তোমরা জানো ওয়ার্ডের কাজ কি ওয়ার্ড দিয়ে লিখা লিখির কাজগুলো করা হয় পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটা দিয়ে তোমার প্রেজেন্টেশন তৈরি করা হয় ওয়ান নোট দিয়ে লিখা লিখির কাজ বা নোট নেওয়ার কাজগুলো করা হয় তো এখানে প্রত্যেকটারই এক্সেস দিয়ে ডেটাবেজের কিছু কাজ করা হয় তো তোমরা ভবিষ্যতে আরও বড় হও বড় ক্লাসে ওঠো তখন দেখবে এগুলো প্রত্যেকটা সম্পর্কে তুমি বিস্তারিত জানবা আপাতত আমরা যেহেতু হিসেব নিকাশের কাজ করতে চাচ্ছি আমাদের এই মাইক্রোসফট এক্সেল নামক সফটওয়্যারটা দরকার তাহলে মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারে তুমি ডাবল ক্লিক করলে ব্যাগটা ক্লিক করলেই সেই এক্সেল সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে কিভাবে স্টার্ট মেনু থেকে অল প্রোগ্রামসে ক্লিক করে মাইক্রোসফট অফিসে ক্লিক করে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে ক্লিক করা যায় বা এইভাবে ওপেন করা যায় আরেকভাবে হয়তো তোমার কম্পিউটারে যদি মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটা ইনস্টল করা থাকে এই আইকনটাই তোমার ডেস্কটপে থাকবে ডেস্কটপে বড় করে এই আইকনটা থাকবে তখন সেই ডাবল ক্লিক করলেই তোমার এই সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে তাহলে এভাবে আমরা একটা সফটওয়্যার ওপেন করতে পারবো ওই যে তোমার ডেস্কটপে স্প্রেডশিটের এই আইকনটা অথবা এই লিবরে বা ওপেন অফিসের যেই এক্সেল সফটওয়্যারটা সেটাতে এরকম আইকন থাকে ডাবল ক্লিক করলেই তোমার সেই স্প্রেডশিট প্রোগ্রামটা ওপেন হয়ে যাবে তোমার মোবাইলে বা কম্পিউটারে গেমসের মতো গেমস ইনস্টল করলে ছোটো একটা আইকন আসে না ডেস্কটপে এরকম একটা আইকন থাকবে ছবি আসবে সেখানে ডাবল ক্লিক করলেই তোমার এক্সেল সফটওয়্যারটা ওপেন হয়ে যাবে বা খুলে যাবে তাহলে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারগুলো ওপেন করে কীভাবে বা খোলে কীভাবে সেটা আমরা জেনে গেলাম যখনই তুমি ওপেন করবা তখন এরকম একটা ছবি আসবে এই রকম একটা ছবি আসবে এরকম একটা উইন্ডো আসবে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে কাট ক্রস দিয়ে কেটে ফেলা যায় মাইনাস দিয়ে নিচে নিয়ে যাওয়া যায় তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ ওই যে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ফর্মুলাস ডেটা রিভিউ ভিউ ডেভেলপার নিট্রো পিডিএফ এখানে একটা মাইক্রোসফট
ठीक है एम एन ओ पी किूआर एस टी भाव जेते ही थको जेते ही थको नीचे वन टू थ्री षोलो जेते ही थको जेते ही थको तो तुम्हें चाहले एखे हिउज विशाल बड़ो एक पेजर मत चिंता करते तो ये हे माइक्रोसफ्ट एक्सल ओपेन कर ले रकम एक पेज आसे एखे प्रत्येक अंश एगुल रिबन आप नाम देख ठीक है तो तुम्हें बुझते ही पार्छ एखे देखो विभिन्न धरण टेक्सटर को लिखा को टाइपर फंट चाच तुम बोल्ड करा जाए इटाली करा जाए अंडारलैन करा जाए टेक्सटर सज बड़ो छोटो करा जाए कलर चेन्ज करा जाए अनेकधर क्या एखे करा जाए देखते ही पाच जख बक्सटा सिलेक्ट कर दुईटा हलुद कलर अब तुम जो ये बक्सटा क्लिक करवा तक देखा जाए बी और टू ये दुईटा बक्स येलो हो जाए तमें कौन बक्सटा एक्टिव को सेल्ट एक्टिव सेटार नाम तुम ये बक्सर कलर देखे देखे बोलते पर ये सफ्टवेयर हो माइक्रोसफ्ट एक्सल दुहजार सतर एडिशन दुहजार सतरे माइक्रोसफ्ट जे तर एक्सल सफ्टवेयर बेर कर तुम्हारे कम्पिटारे दुहजार सतर टा दुहजार पंदो साल दुहजार षोलो साल यूज करी तुम्हारे लेटेस्ट जी माइक्रोसफ्ट एक्सल सफ्टवेर आनलैने से तुम्हारे देखिए देव चिंता करो ना तो ये हे देखते एरक है बुझते पर लिखा लिखते पर संख्या लिखते पर कोचु नाम लिखते पर प्रोडक्टर नाम कत टा दिए बिक्री करे कत टा दिए के कत टा लाभ हो कत टा लस हो जिसगल तुम चाहिए इन्हें लिखे रखते पर ठीक है अच्छा तेल हे माइक्रोसफ्ट एक्सल सफ्टवेयर देखते दुहजार सतर एडिशन देखते ए रकम पर उन्नत कर एक चेन्ज कर टाइटल बार ये सब ऊपर जी लिखा देखते बुक वन ये सब ऊपर जो लिखा ये लिखाटा के बला है टाइटल बार ये अंशटार नाम कि दे टाइटल बार ठीक है इटार मिले मिले तुम्हें देखिए देव तेल टाइटल बार ये बुक वन माइक्रोसफ्ट एक्सल ये कथा लिखा थे ये इटा तो वार्क तुम्हारे वार्क बुक आई वार्क बुक शुरोन हिसाब से ठीक है एटी के टाइटल बड़ा है अफिस बाटन एक्सल उडोर ऊपर बामे ये एरक एक देखो ना एक्सलर एक आईकन आज माइक्रोसफ्ट एक्सलर ये बला है अफिस बाटन ये क्लिक कर ले तुम्हें नतून एक्सल बुक खोला आगे वार्क बुक खोला वार्क बुक संरक्षण सह अने क्या करते आईकनटार कथा बला जो तुम ये आईकने क्लिक करवा तक तो तुम्हें चाहले जो एक क्ज करते तुम नतून एक क्या करते चाहो नतून एक पेज तैरि करते चाहो नतून एक फाइल तैरि करते चाहो से निव दिए नतून फाइल तैरि करते ओपेन दिए अलरेडी आगे जी क्या करो से फाइलगुल ओपेन करते अब तुम चाहले तुम्हारो क्ज करते क्लिक कर सेव करते सेव करते सेव कर रेखे दी तेल ये बला हे हमारे अफिस बाटन ठीक है देखते ए रकम क्यूक एक्सेस टुल बार अफिस बाटन पशे क्यूक एक्सेस टुल बार थे ये आईकनटार पशे कतगुलो छोटो छोटो कैकट अपशन थे जेटे बोले क्यूक एक्सेस टुल बार मैं जे सकल क्ज तुम खूब फ्रिकुएंटलि करो बसि बसि करो ओ सकल काजगुल एखे आईकन थे तेल क्चट सहज है देखिए दीचे एखे ये देख सर आईकनटार पास छोटो छोटो कैकटा एक दुईटा तीनटे अपशन आज तीनटे अपशन आज ये बोला है क्यूक टुल ठीक है तेल एखे सेव रिडू आंडू ये दुटा अपशन की दुटा अपशन मैं हम आगे फेरत जावा ये मैं हम पर फेरत जावा ठीक है कोच लिखस एक् तुम केटे फेलते जाच तेल तुम ये दिले बैक हो गो मैं जो क्षेत्र करो से बैक हो जाए ये क्षेत्र दी क्या से क्षेत्र आरोप रिडू हो जाए तुम कोज भूल कर फेलो तो तुम ये अपशन का क्लिक कर ले से वो अपशन मैं जो क्षेत्र कर सो डिलीट कर दे अब ये अपशन का क्लिक कर ले क्चटा डिलीट कर दीस फिरत पा जाए तो ये क्यूक क्यूक टुल बार बला है मैं तुम्हें जिस सकल क्या खूब द्रुत करो अनेक ताी करो फ्रिकुएंटलि करो जस्ट एखे क्लिक कर ले सेव हो गल एखे क्लिक कर ले बैक हो गो एखे क्लिक कर ले रिडिओ हो गो ठीक है तेल अफिस बाटन देखल क्यूक एक्सेस टुल बार देखल रिबन रिबन की ये देखो ना ये अनेक कि ना ये जो नील ये होम इन्सार्ट पेज ले आउट फर्मुलस डेटा ये बोलोम एखे एक अनेकगुलो लिखा लिखा थे एगुल बला है मेनु टैब ये बला है मेनु टैब एखे अनेकगुल मेनू आज होम मेनु इन्सार्ट मेनू ये प्रत्येक मेनुते क्लिक कर ले अपनगुल चेन्ज हो जाए एखे अनेकगुल अपशन थे देखो तुम्हारे पेज ले आउटे क्लिक कर लेखने अपशन चेन्ज हो जाए फर्मुलसे क्लिक कर लेशन चेन्ज हो जाए तेल एगुलो के बला हे मेनू बार ओके ये अपशन नील कलर बक्सर भेतर जगह एगो के बला है मेनू बार तपर ला ये रेड कलर जो बक्स देखते रेड कलर बक्सटा के कि बला है चित्रभित कमांड मैं एखे प्रत्येक चित्र देखो ये एक बर मत 
लिखा बी लिखा एखे एक बाका को लेखा एखे यू लिखा तर नीचे एक दाग दे देखो एखे छोटो छोटो आईकन आजे केची आईकन कपि आईकन पेस्ट आईकन एरक विभिन्नधरण चित्रभित मैं छवि दिए विभिन्नधरण कमांड आ ठीक है तुम्हें चाहले ये कमांडगलो सिलेक्ट कर कलर ये देखो बालती दिए रंग पड़ते से क्लिक कर ले रंग कर फेला जाए ये दिए दी टेक्सटर कलर चेन्ज कर फेला जाए ये दिए दी बोल्ड हो जाए तुम्हार लिखा मोटा हो जाए दी तुम लिखा बाका हो जाए ठीक है एरक अनेकगुल अपशन आज प्रत्येक अपशन तो तुम जानते पर बाट एकटू एक क्ज कर शिखब और सब चे नीचे जे हमारे एखे जी पिंक कलर बक्स आटे बला मेनू टैबर आवत है विभिन्न टैब ग्रुप मैं ये हे क्लिप बोर्डर एक टैब ग्रुप ये हे फर एक ग्रुप ये जिसगल हम अलाइनमेंट मैं तुम्हें प्याराग्राफ्ट की बाम दिक्कत के शुरू है कि ना प्याराग्राफ सब समय पेजर माजखने थको कि ना डान दिखे थको कि ना ये लेआउट ये बोला अलाइनमेंट है कौन पास शुरू करते चाच नम्बर नम्बर रिलेटेड जिसपत्र ये थक सेल वोजे बक्स रिलेटेड रिलेटेड जिसपत्र ये थक एडिटिंग एडिट करा जाए जिसपत्र से जिसगल आई कमानगुल ये थक ठीक है मैं ग्रुप एट एक एडिटिंग एक ग्रुप इट सेलर कि ग्रुप सेलर क्या करा जाए यहाँ से नम्बर रिलेटेड कि ग्रुप एट अलाइनमेंट रिलेटेड कि ग्रुप एट हे फोन रिलेटेड कि ग्रुप एट हे क्लिप बोर्ड रिलेटेड कि ग्रुप सो एट पुरो जिन बोला एक रिबन रिबन हाँ पेजर उपर अंश ये रिबन बोलते एक्सेले विभिन्न कमन के गुच्छाकार सजाना था बल्लम एक गुच्छ ये गुच्छ ये गुच्छ ये एक गुच्छ प्रत्येक गुच्छ आकार एगुलो के एकत्रे रिबन बोले पुरो जिन एक रिबन बला है ठीक है एवं सेल अवस्थान एवं सेलर विषय वस्तु देखान जो बार बार फर्मुला बार नाम एक जगह थके कथाय थे सेलर अवस्थान मैं कौन सेल और सेले की आेटा आता बोझान जो एक अंश था देखा दी ए देखो ए वन देखो ए वन लिखा आखने एक कि दिए एफ एक्स लिखा आम ये बक्सा देखो ये सिलेक्ट करा यजन एखे ए वन आम जो ये सिलेक्ट करता तेल बी टू लेखा थकत ठीक है तेल ये अंशा के बला हे अंशा के बार बला हे बारे क्यों देखा जाए यह बारे हे तुम्हें कि क्ज करचो को बक्से आचो एवं क्य फर्मुला मैं को सूत्र दीते चाओ कि ना से सूत्रटा एखे लिखे देा जाए रिबन ठीक नीचे ये अवस्थान ये रिबन रिबन ठीक नीचे ये थे आप देखे स्टैटास बार स्टैटास बार को स्टैटास बार हे एकदम नीचे जो अंशा ये बोला है स्टैटास बार जी हंड्रेड पार्सेंट तुम जीटे के बड़ो करो वन हंड्रेड फिफ्टी पार्सेंट तेल एट जूम हो जाए छोटो करा जाए जूम आउट करा जाए पेजटा रेडी की ना कौन क्योंकुलेशन चलते कि ना ये जिसगलो क्योंकि पेजगुलो देखते क्यों शो कर तुम्हें ए रकम विभिन्न रकम जिनि स्टैटास बार मैं एन क्य अवस्था आज है स्टैटास कि शो कर ये बोला स्टैटास बार शीट टैब शीट टैब मैंने एखे शीट वन शीट टू शीट थ्री एखे नतून शीट एड करा जाए मैं पेज वो एक बोझ जमीन अनेकगुल्लो पेज थे एरक तुम अनेकगुल पेज चाहले से पेजगुलो एखे एड करा जाए ये कथाय थे देखा दी ये हे एखे थे देखो शीट वन शीट टू शीट थ्री एट हे पेज वन एटे क्लिक कर लेक पेज ओपेन है यकम सेम पेज एटे क्लिक कर लेकिन पेज ओपेन है ये पुरोटा मिले एक बी और एखे एक एक पेज ठीक है तेल के बला हे हमें बार्टा के बार्टा के बला है अंशा के बला है यह अंशा के बला है शीट टैब ये हे शीट बा पेज हाँ पेजे टैब व्यवहार क्या भाव व्यवहार कर क्लिक कर लेकेल आईकन आखने क्लिक कर लेकिन अनेकगुल अपशन आज है निव ओपेन सेव सेव करो प्रिंट करो एरक अनेकगुल अपशन थे क्लोज करो बंध कर दाओ तो जो नतून एक शीट बनाते चाहिए नतून एक फाइल बनाते चाहिए तक नि क्लिक करब एखे क्लिक कर नि क्लिक कर ले नतून एक फाइल ओपेन है अथवा तुम जो किबोर्डे कंट्रोल एन तुम्हारे कीबोर्डे कंट्रोल बाटन आर एन बाटन आईटा के एकसाथे चेपे धरो क्योंकि नतून एक फाइल तैरि है अटोमेटिक ठीक है एवं स्प्रेडशीटे व्यवहार देखो जो एन यक्सटा सिलेक्ट कर माउस दिए बक्से क्लिक कर बक्सट इ नम्बर बक्स ए बक्सटा दस नम्बर शाड़ी रो तेल देखो एखे इ टेन लिखा लिखा आज है बोझा जाट इखे इ टेन लिखा आज ठीक है और ये देखो इटा येलो कलर दस नम्बर शाड़ीटा येलो कलर तुम्हें जेखने क्लिक करवा ओ कलम ओ रो येलो जाए 
বোঝানো হয় ঠিক আছে বা তুমি ছেদবিন্দু চিন্তা করতে পারো এটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে এটা ছেদবিন্দু এভাবে তুমি কোন শাড়িতে আছে এবং কোন কলামে আছে সেটা কিন্তু বের করতে পারবে এখন আমরা দেখি কীভাবে ডেটা এন্ট্রি করা যায় এই যে যেমন ধরো এখানে নেম লেখা হয়েছে পাশে এজ লেখা হয়েছে নিচে ওয়াকিম বিনা মাহি তিনজনের নাম লেখা হয়েছে তিনজনের বয়স লেখা হয়েছে এবং তুমি এখানে বক্সে এন্ট মানে কিবোর্ডে বা মাউস দিয়ে ক্লিক করে ডিরেক্ট লিখলেই অটোম কিবোর্ডে লিখলে অটোমেটিক এখানে লেখা হয়ে যাবে লেখা শেষ হলে এন্টার টিপলেই এন্টার বা ট্যাব বাটন চাপলেই কার্সরটা পরবর্তী বক্সে চলে যাবে ট্যাবে তুমি যদি তোমাদের কিবোর্ডে জানো ট্যাব নামে একটা বাটন আছে ট্যাবে ট্যাব চাপ দিলে এই সিলেকশনটা পরের বক্সে চলে যাবে আর এন্টারে চাপলে সিলেকশনটা নিচের বক্সে চলে আসবে অথবা মাউস ক্লিকের মাধ্যমে তুমি করতে পারো অথবা তোমাদের বাটন কিবোর্ডে যে বাটন আছে উপরে নিচে ডানে বামে সেই বাটন দিয়েও তুমি চাইলে বিভিন্ন বক্স সিলেক্ট করতে পারো স্প্রেডশিটে কিছু গানের থেকে কাজও করা যায় যেমন তুমি চাচ্ছ যোগের কাজ করবা ধরো তোমার এই বক্সে একটা নাম্বার আছে এই বক্সে একটা নাম্বার আছে তুমি চাচ্ছ এই দুইটা বক্সকে যোগ করে এখানে লিখে ফেলতে সংখ্যা যোগ করে কত আসে সেটা যেমন ছয় আর নয় এই দুইটা যোগ করে তুমি চাচ্ছ এখানে পনেরো লিখতে তুমি ডিরেক্ট হাতে কলমে পনেরো লিখতে পারো অথবা তুমি ফর্মুলা লিখে ইকুয়ালস টু এ ওয়ান প্লাস বি এটা হচ্ছে এ ওয়ান নামে বক্স এটা হচ্ছে বি ওয়ান নামে বক্স তাহলে তুমি যদি ইকুয়াল টু দিয়ে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান লিখো তাহলে কী হবে এ ওয়ানে যা আছে বি ওয়ানে যা আছে তা যোগ করে সে অটোমেটিক এখানে লিখে ফেলবে এটাকে এটাকে বলা হয় ফর্মুলা দিয়ে যোগ করা তাহলে যোগ দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে অটো সাম নামে একটা অপশন আছে যেটা দিয়ে অটোমেটিকলি সাম যোগ করে ফেলা যায় আর আরেকটা আছে ম্যানুয়ালি মানে তুমি ফর্মুলা লিখে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান দেখো ইকুয়াল টু দিয়ে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান লিখেছ এই বক্সে সিলেক্ট করে ইকুয়াল টু দিয়ে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান লিখেছ তাহলে এ ওয়ান আর বি ওয়ান যোগ করে এই বক্সে লিখে ফেলবে তুমি এখন যেই বক্স ইচ্ছে এই বক্স সিলেক্ট করে এখানেও যদি লেখো ইকুয়াল টু এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান তাহলে এ ওয়ান আর বি ওয়ানকে যোগ করে সে এই ওখানে লিখে দেবে একটা হচ্ছে অটো সাম নামে একটা অপশন যেখানে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি সে যোগ করে দেয় ঠিক আছে তুমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিকলি যোগ করে দেবা অথবা তুমি জাস্ট সংখ্যা লিখে দেবা যে বক্সে গিয়ে তুমি ইকুয়াল টু দিয়ে এ ওয়ান প্লাস বি ওয়ান লিখে দিলে এ ওয়ান আর বি ওয়ানের জিনিসটা যোগ করে সেই এই বক্সে লিখে দিবে আমরা দেখাবো এটা একটু পরে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দেবো অথবা তুমি চাইলে অনেকগুলো বক্সও যোগ করতে পারো ধরো এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান ডি ওয়ান চারটা বক্সে চারটা সংখ্যা আছে এগুলো যোগ করতে চাও তাহলে তুমি ইকুয়াল টু লিখে সাম লিখে ব্র্যাকেটে যদি এ ওয়ান কোলন ডি ওয়ান লিখো তাহলে এ ওয়ান থেকে শুরু করে ডি ওয়ান পর্যন্ত এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান ডি ওয়ান এই চারটা জিনিস যোগ করে সে ওখানে রেখে দেবে এটা হচ্ছে ফর্মুলা দিয়ে লেখার নিয়ম তুমি চাইলে রেঞ্জ সিলেক্ট করে দিতে পারো যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমাকে যোগ করে দাও এই যোগগুলো কিন্তু এভাবে করে ফেলা যায় বিয়োগ করার কাজটা ওইটা অটোমেটিক বিয়োগ করার কাজ নেই একভাবে বিয়োগ করা যায় সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট ফর্মুলা লিখতে হবে তোমাকে দেখো এ ওয়ান নামে এ ওয়ান বক্সটাতে একাত্তর আছে বি ওয়ান সেলটাতে আঠারো আছে তুমি চাও সিতে এই দুইটাকে বিয়োগ করে যেটা আসে সেটা লিখতে তাহলে তুমি সি বক্সটা ক্লিক করবা ক্লিক করে তুমি এখানে ফর্মুলার জায়গায় কি লিখবা ইকুয়াল টু এ ওয়ান মাইনাস বি ওয়ান তাহলে এ ওয়ান আর বি ওয়ানে যত আছে অটোমেটিক সেটা বিয়োগ করে সে এখানে তোমাকে লিখে দেবে হাতে কলমে আর বিয়োগ করতে হচ্ছে না এই কাজগুলো কিন্তু আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে করতে পারি খুব সহজেই এছাড়াও তুমি এই যে বিভিন্ন ধরনের চার্ট তো দেখেছ যে একুশ বাইশ দেখো একুশে এক চব্বিশের জন্য তিন পঁচিশের জন্য তিন এভাবে বিভিন্ন ধরনের চার্ট তোমরা দেখো না তথ্যবার কিন্তু দেখো এই তথ্য বারগুলোও চাইলে স্প্রেডশিট সফটওয়্যারে সুন্দর করে করে ফেলা যায় তুমি তোমার রিবনে এটা রিবন হবে রিবনে ইনসার্ট ক্লিক করলে সেখানে চার্ট অপশন আছে সেই চার্ট অপশনে ক্লিক করলেই অপশন হবে ক্লিক করলে তুমি অটোমেটিক এই চার্টটায় তুমি চাইলে তোমার ওয়ার্কশিটে ইনক্লুড করে নিতে পারবে তো চলো দেরি না করে আমরা আমাদের একটা উদাহরণ দেখে ফেলি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ার্কশিট দেখতে পাচ্ছ হয়তো এই ওয়ার্কশিটের মধ্যে আমি এখানে দেখো যেখানে সিলেক্ট করি দেখো অটোমেটিক এটা ওই কালার হয়ে যায় দেখছো আমি এই বক্সটা ইন ক্লিক করছি সি এটা কেমন কালার হয়ে গেছে এবং সিক্স এটা কেমন কালার হয়ে গেছে আমি যেখানে সিলেক্ট করব ওখানে কত নম্বর রো কত নম্বর শাড়ি এটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যায় ঠিক আছে ধরো আমি এখানে যদি লিখি এখানে ধরো নেম লিখি এন এ এম ই নেম লিখলাম এন্টার চাপলে নিচের বক্সে চলে যাচ্ছে দেখছো নেম ধরো আমার নাম ইমরান লিখলাম আবার এন্টার চাপলাম আরেকজন ধরো আরেকজনের
কত ইমরানের বয়স ধর আমার বয়স হচ্ছে ধরো টোয়েন্টি ফাইভ মহিমা মহিমার বয়স হচ্ছে ধরো সাপোজ টোয়েন্টি দিয়ে দিলাম এই তো দেখছিলাম কীভাবে নাম এবং বয়স এগুলো লিখে ফেললাম এখন আমি চাচ্ছি ধরো দুইজন এই দুইটা বয়স্কের যোগ করতে দুইটা বয়স্কে যোগ করে আমি এই বক্সে লিখতে চাচ্ছি তাহলে দেখো তো এই পঁচিশ নাম্বার বক্সটা কত এটা হচ্ছে ই থ্রি নামক বক্স এবং বিশ মহিমার বয়স যেখানে আছে সেটা কত নাম্বার বক্স ই ফোর তাহলে আমি চাচ্ছি ই থ্রি এবং ই ফোর যোগ হয়ে যাক যোগ হয়ে আমার এখানে চলে আসুক তাহলে আমি এই বক্সটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেখো যেখানে ফাংশন এফ এক্স দেখছো এখানে লিখা যায় ইকুয়াল টু দিয়ে আমি লিখবো সাম এস ইউ এম সাম অথবা আমি যেটা লিখবো ই থ্রি প্লাস প্লাস ই ফোর দেখো আমি এখানে লিখেছি ইকুয়াল টু দিয়ে ই থ্রি প্লাস ই ফোর যখন আমি এন্টার চাপবো এন্টার চাপবো সাথে সাথে দেখো এটা সংখ্যা হয়ে গেছে তাহলে এখানে আসলে ফর্মুলাটা এখানে লিখা হয় এবং সেই ফর্মুলার ভ্যালুটা অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হয় এখানে চলে আসে দেখছো তাহলে তুমি এই কাজগুলো কিন্তু এখানে ইজিলি করে ফেলতে পারবা অথবা আমি এটা ডিলিট করে দিই আপাতত এটা ডিলিট করে দিই এখানে ধরো অন্য একজনের নাম দিই এখানে আমি অন্য একজনের নাম দিলাম ধরো আয়াত ওর বয়স হচ্ছে ওয়ান এক বছর ঠিক আছে তাহলে এখন আমি চাই এই ই থ্রি থেকে শুরু করে ই সিক্স ফাইভ পর্যন্ত যোগ হয়ে যাক তাহলে আমি এখানে কী লিখতে পারবো এই বক্সটা সিলেক্ট করে আমি ইকুয়াল টু দিয়ে সাম ব্র্যাকেটে আমি লিখে দিব ই থ্রি কোলন ই ফাইভ এবং ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিই দেখো আমি কী লিখলাম ইকুয়াল টু দিয়ে সাম দিয়ে ই থ্রি থেকে ই ফাইভ দিলাম এটা হচ্ছে রেঞ্জ বোঝানো হয় হ্যাঁ কত থেকে কত এবং আমি এই ফর্মুলাটা লেখার সাথে সাথে দেখো এই যে এই অংশটা পুরোটা একটা বক্স হয়ে গেছে মানে ও আমাকে বুঝাই দিচ্ছে সফটওয়্যারটা আমাকে বুঝাই দিচ্ছে কত থেকে কত পর্যন্ত যোগ হচ্ছে আমি যেখানে ই ফাইভের জায়গায় ই সিক্স দিতাম তাহলে কী হতো এই যে ছয়টা বক্স দেখছো ছয়টা বক্সে কালার হয়ে যেত তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যারের সুবিধা তাহলে এবার আমি যদি এন্টার চাপি এই যে অটোমেটিক ছিচল্লিশ এই তিনটা যোগ হয়ে এখানে চলে এসেছে এইভাবে এই এক্সেলের কাজগুলো খুব সুন্দর করে করে ফেলা যায় আবার তুমি চাচ্ছ এখন দেখো ইমরান এবং মহিমার বয়সকে বিক্রি মানে বিয়োগ করে তুমি কত বিয়োগ ফল সেটা জানতে চাচ্ছ তাহলে ধর আমি এখানে জানতে চাই এই বক্সে তাহলে এই বক্সে আমি লিখব ইকুয়াল টু ই থ্রি মাইনাস ই ফোর দেখছো আমি কিন্তু এখানে কী লিখছি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু দিতে হবে যখন ইকুয়াল টু দিবা সে বুঝে নেবে এটা একটা ফর্মুলা ইকুয়াল টু ই থ্রি মাইনাস ই ফোর মানে এটা এটা বিয়োগ করে কত হয় সেটা এখানে লিখতে যাচ্ছে তাহলে যখন আমি এন্টার চাপব সাথে সাথে দেখো এখানে ফাইভ চলে আসছে দেখছো তাহলে এই কাজগুলো হাজার হাজার রো বা হাজার হাজার কলম আছে সেই ক্যালকুলেশনগুলো খুব সহজে অতি তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে করে ফেলা যায় এই ছিল আমাদের আমাদের এক্সেলে বা স্প্রেডশিটের ব্যবহার এবং প্র্যাকটিক্যালি কিছু এক্সাম্পল সো আশা করি তোমরা আরও বড় ক্লাসে ওঠো তোমরা আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারবা অনেক কিছু শিখতে পারবা তো পরবর্তী অধ্যায়ের ভিডিওতে তোমার ইনশাল্লাহ আমরা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমরা বাসায় এই জিনিসগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পারো আশা করি তোমরা স্প্রেডশিটের ব্যবহার সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছ সো সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম